আছে সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু অতিভুজ ও অপর বাহুর অন্তর দেয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে এখন আমরা যে কাজটি করব সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু আঁকব এখানে এই বাহুটা লম্বও হতে পারে অথবা ভূমিও হতে পারে যে কোনো একটা নিলেই চলবে মনে করি সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু এ এবং অতিভুজ ও অপর বাহুর অন্তর অতিভুজ ও আরেকটা বাহু পরে থাকবে তার অন্তর ডি দেয়া আছে এখানে তুমি সুন্দর করে একটা অক্ষর লিখবে ডি ডিফারেন্স ডি ফর ডিফারেন্স ডিফারেন্সের ডি দেয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজটি আঁকতে হবে এখানে আঁকতে গেলে প্রথমেই আমি একটা রশ্মি নিব সেই রশ্মির নামকরণ তুমি তোমার সুবিধা মতো করবে তবে প্রচলিত নিয়মে নামকরণ করাটাই খুব বেটার আমি এখানে নাম দেব বিএফ বিএফ একটি রশ্মি নিব বিএফ রশ্মি থেকে আমার এখানে অংশ কাটতে হবে কারণ অংশ কাটতে হবে কার অংশ প্রথমেই বাহু এ এর সমান করব আমি খুবই সাবধানে কম্পাসের স্ক্রু যেন অবশ্যই টাইট অবস্থায় থাকে এখানে এ বাহুর সমান করে বিসি অংশ কেটে নিব বিসি অংশ কাটার পর আমরা এখানে সি বিন্দু দেব এখানে ইচ্ছা করলে আমি বিবরণের সাইড নোট হিসাবে একটু লিখতে পারি এটা আমি তোমার বোঝার জন্য লিখছি তুমি এই কথাগুলো অবশ্যই বিবরণের মধ্যে লিখবে এবং সাংকেত সাংকেতিক ভাষা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখবে এবার আমরা এখানে করেছি এ বাহুর সমান করে বিসি অংশ কেটে নিছি এ বাহুর সমান করে বিসি অংশ এবার লম্ব আঁকবো এখানে লম্ব আঁকতে গেলে প্রচলিত নিয়মেই তোমাকে লম্ব আঁকতে হবে এখানে প্রথমে একটা বৃত্ত চাপ আঁকবো সিকে কেন্দ্র করে বৃত্ত চাপ যদি আমি আঁকি যে কোনো বেসাধ্য নিয়ে তুমি বৃত্ত চাপ আঁকতে পারো তবে সাবধান সেই চাপের দৈর্ঘ্য অলওয়েজ সেম থাকবে কোনোভাবেই তুমি কম কিংবা ছোটো কিংবা একটু বাঁকা হলেও আমার মনে হচ্ছে এখানে এইরকম বাঁকা করে তুমি পরীক্ষার খাতায় বা কোনো হোমওয়ার্ক বা ক্লাস ওয়ার্ক খাতায় করবে না এটা ইয়েস করবে ইয়েস করে নিয়ে পরিষ্কার করে ওখানে আবারও তুমি চেষ্টা করো চাপ আঁকার এবং ওই পারতপক্ষে একই ওই এই খেলার মাপটা একটু কম বেশি হলে কিন্তু সমস্যা হবে না এখানের মাপটা একটু সম্পূর্ণ আলাদা ধর্মী মাপ তবে এখানে তুমি এখানে পয়েন্টিং করবে পয়েন্টিং করে এটা যোগ করবে যোগ করলেই বিসি এর উপর এটা একটা লম্ব রেখার জন্ম হবে অর্থাৎ জ্যামিতির এক চক্ষ ওয়াই অক্ষের মতো এটা জন্ম হলো এখানে এইচ ড্যাশ উপর এইচ আমরা লম্ব আঁকলাম এইচ সি এইচ ড্যাশ এইচ সি এইচ ড্যাশ পারপেন্ডিকুলার অফ বিসি বিসি এর উপর লম্ব আঁকা হয়েছে এখানে এইচ সি এইচ ড্যাশ লম্ব বিসি এর উপর এই কথাগুলো তুমি সুন্দর করে এবার অতিভুজ এবং অপর বাহুর একটা অন্তর ছিল সেই অন্তর ডি ডি এর সমান করে নিচের দিক থেকে আমি মাপটা নিব এখন মনে হচ্ছে নিচের দিকে একটু ছোট ছোট মনে হচ্ছে তুমি ইচ্ছা মতো এই ড্যাশকে একটু বর্ধিত করে নিও তাহলে দেখতে একটু পরিষ্কার দেখা যাবে আমার একটু এখানে একটু বর্ধিত করলে মনে হয় ভালো হতো এইচ ড্যাশের সঙ্গে একটু মিক্সার হয়ে গেছে ব্যাপারটা যাই হোক সিডি এখানে সিডি এর দৈর্ঘ্য সিডি যে অংশটা কাটলাম সেটা ডি এর সমান করে আমরা অংশটা কাটব এখন ডি এবং বি যোগ করব যোগ করার পরে সুন্দর করে তুমি যোগ করবে যোগ করার পর যে কাজটি করবে সেটা এখান এখানে বি ডি সি কোন একটা ক্রিয়েট হলো তোমার ডি এর মানের উপর সৃষ্টি করে কিন্তু এটা ক্রিয়েট হয়েছে এখানে এখানে কোনের সমান কোন ক্লাস সিক্স সেভেনের বইয়ের নিয়মে তুমি কোনের সমান কোন অঙ্কন করবে একটা কোন থেকে কিভাবে কোন আঁকতে হয় একই চাপ নিতে হবে চাপ যেন কোনোভাবে কম বেশি হবে নিচেরটা কোনোভাবে উপর থেকে যেন মাপটা না আসে এখন কৌণিক দূরত্ব দেখো চাপের দৈর্ঘ্য কত আসে সেই চাপের দৈর্ঘ্য নিয়ে এখানে নিচ থেকে অবশ্যই নিচ থেকে অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে উপর থেকে মাপটা ধরবে এবার কোনের সমান কোন আঁকার পর অর্থাৎ ডি কোনের সমান করে আমরা বি বিন্দুতে একটা কোন আঁকবো এই কোনটার আমরা নাম দিব যোগ করব এই কোনটার নাম আমরা দিব এর সময় এ দিলে ভালো হবে এবার 
তাহলে নির্ণয় ত্রিভুজ কোনটা এই সিলেক্টেড অঞ্চলটাই আসলে নির্ণয় ত্রিভুজ এখানে প্রমাণ খুব একটা কাজে লাগবে না তারপরেও প্রয়োজনে আমি প্রমাণটা তোমাদেরকে দিব বা দেখিয়ে দেব কিভাবে হলো তাহলে তাহলে এইটা তো ফলাফলের লাইন একটা জ্যামেতিতে কিছু লিখে আর না লিখে লাস্টের এই অ্যান্সার লাইনটা তোমাকে লিখতেই হবে তাহলে ত্রিভুজ এবিসি নির্ণয় সমকণী ত্রিভুজ ত্রিভুজ ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা